வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் டேர்ம் டூவில் யூனிட் ஃபோர் செல் பயாலஜி இதில் செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா செல் அப்படின்னா என்ன அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன யூனிட் என்ன டிஷ்யூஸ்னா என்ன ஹவு த டிஷ்யூஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் இன்டூ ஆர்கன்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இன்டூ ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆர்கன் சிஸ்டம் இன்டூ ஆர்கானிசம் இது எல்லாமே பார்த்தோம் சேம் திங் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் பிளான் செல் அனிமல் செல் டிஃப்ரென்ஸ் இது எல்லாமே லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோப்ளாசம் ப்ரோட்டோப்ளாசம் அண்ட் செல் ஆர்கனல்ஸ் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வியர் கோயிங் டு சேபிள் சைட்டோப்ளாசம் ஐ எம் த ஏரியா ஆஃப் மூமெண்ட் இந்த ஒரு பிளான்ட் செல் இல்லை அனிமல் செல் எதை எடுத்தாலும் அதோட சென்ட்ரல் கோர் பார்ட் இது பிளாஸ்மா மெம்பரின்குள்ளே இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சைட்டோப்ளாசம் அப்படிங்கிறோம் இதில் ஒரு லிக்விட் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது தட் இஸ் கால் சைட்டோசால் இந்த சைட்டோசாலில் தான் எல்லா செல் ஆர்கனல்ஸும் இருக்குது சைட்டோசால் இஸ் வாட்ரி ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் செவன்டி டு எயிட் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் இட் இஸ் யூஸ்வலி கலர்லெஸ் இதுக்கு வந்து கலர் கிடையாது ஒரு வாட்டர் சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி ஜெல் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஜெல் புட்டிங்குள்ளே செல் ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் மிதந்துட்டு இருந்தால் இல்லை எம்படாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம சைட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் ஹேவிங் எ செல் ஆர்கனல்ஸ் லைக் என்டோப்ளாஸ்மிக் கிரெட்டிகுலம் வேக்வோல்ஸ் ரைபோசோம் கோல்கி பாடிஸ் லைசோசோம் மைட்டோகாண்ட்ரியா சென்ட்ரியோல் குளோரோப்ளாஸ் விச் வில் பி சரவுண்டட் பை பிளாஸ்மா மெம்பர் இந்த சைட்டோப்ளாசம் அப்படிங்கிற ஒரு ஜெல் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்குள்ள எம்படான ஃப்ரூட்ஸ் மாதிரி இந்த செல் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கு இதை சுத்தியும் ஒரு மெம்பரின் இருக்கு அதை தான் என்ன சொல்றோம் பிளாஸ்மா மெம்பரின் சொல்றோம் இஃப் இட் இஸ் அ பிளான் செல் இட் ஹேவிங் எ செல் ஒர் இது ஒரு தாவர செல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா செல் சுவர் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு காணப்படுது இப்போ நம்ம அதிகமாக கேள்விப்படுற டேர்ம்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோட்டோப்ளாசம் அண்ட் சைட்டோப்ளாசம் இது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சைட்டோப்ளாசம் அப்படிங்கிறத நம்ம உள்ளே பார்த்துட்டோம் அந்த ஜெல் மாதிரி இருக்குது இதை சுற்றியும் ஒரு மெம்பரின் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் நம்ம பிளாஸ்மா மெம்பரின் சொல்கிறோம் அப்போ இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரின்குள்ளே இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோ ப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன் பர்டிகுலர் த மெட்டீரியல் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் த நியூக்ளியர் மெம்பரின் இஸ் நோன் எஸ் ப்ரோட்டோ ப்ளாசம் உட்கரு இருக்கு உட்கருக்கு உள்ளேயும் உட்கருக்கு வெளியே இருக்கிற பகுதியை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்றோம் இட் இஸ் அ ஃப்ளூயட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அதே மாதிரி தான் ஃப்ளூயிடா தான் இருக்கும் இதுல நியூக்ளியோ பிளாசம் அண்ட் சைட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு பகுதியா இருக்கு அதாவது அந்த உட்கருவோட உள்ள இருக்கிறத வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நியூக்ளியோ பிளாசம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப உட்கருக்கு வெளியே இருக்கிறத நம்ம சைட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த டயக்ராம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் உட்கரு இந்த ப்ளூ கலர் தான் உட்கரு அப்படின்னா இந்த உட்கருக்குள்ளே இருக்கிறத நம்ம நியூக்ளியோ பிளாசம் அப்படிங்கிறோம் இந்த உட்கருக்கு வெளியே இருக்கிறத நம்ம சைட்டோ பிளாசம் அப்படிங்கிறோம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரோட்டோ பிளாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சைட்டோ பிளாசம் அப்படிங்கிறது இந்த நியூக்ளியோ பிளாசம் தவிர மிச்சது எல்லாத்தையும் நம்ம சைட்டோ பிளாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சைட்டோ பிளாசம் நியூக்ளியோ பிளாசம் ரெண்டும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா வீ கால் டஸ் ப்ரோட்டோ பிளாசம் ப்ரோட்டோ பிளாசம் தான் ஒரு செல்லோட உயிருள்ள ஒரு பகுதி இட் இஸ் லிவிங் மெட்டீரியல் ஆஃப் செல் ஸோ இன்சைட் த சைட்டோ பிளாசம் நம்ம என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போது மைட்ரோ கண்ட்ரியா லாஸ்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் இட் இஸ் செட் பி பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் செல்லின் சக்தி நிலையம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்மளுக்கு சாப்பிட்றக்கு ஓடுறக்கு ஆடுறக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா எனர்ஜி தேவைப்படுது நம்ம பாடி ஓரளவுக்கு எப்பவுமே ஹீட் மெயின்டைன் பண்ணுது தேவை எனர்ஜி தேவைப்படுது இந்த எனர்ஜியெல்லாம் எங்கேருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைட்ரோ கண்ட்ரியில் தான் கிடைக்கிது இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷன் சுவாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம பாடியில் எங்கே தான் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியால தான் நடக்குது ஸோ திஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா டூயிங் திஸ் ரெஸ்பிரேஷன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் பேர்னிங் குளுக்கோஸ் இது வந்து ஒரு ராட் ஷேப்பாக இருக்கும் இல்லாட்டி ஓவல் ஷேப்பாக இருக்கும் இட் இஸ் டபுள் மெம்பரின் ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு வந்து ரெண்டு வால் இருக்கு அவுட்டர் மெம்பரின் இன்னர் மெம்பரின் அப்படி ரெண்டு வால் இருக்கு இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் உதவியோட குளுக்கோஸ் வந்து பேர்ன் ஆகி இட் ப்ரொடியூ
which also having two membrane idukku outer membrane inner membrane structure irukku ullukulla thylakoid appadina structure irukku idhula enna nadakkudhu appdin pathina the light energy is converted into chemical energy indha andha chloroplast vandu it is lag in animal cell animal cells la chloroplast kadaiyadhu so that animals have to depend upon plants for their food purposes plants ku appadina they can prepare their own food okay in the, uh, in the plastids vandu nam paakura chloroplast appdin solrom green color la irukku idhe mari we having different colors of plastids adoda color porthu and the pigment vandu variety irukum nam paakumbodhu or apple paakumbodhu enna avud red color banana vandu yellow color la irukku then we have brown color ஆரஞ்ச் கலர் எல்லாத்துக்கும் என்ன அப்படின்னா அதுல இருக்கிற பிக்மெண்ட் பொறுத்தும் இதே மாதிரி கிரீன் கலர் பிக்மெண்ட் தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா குளோரோபில் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் இஸ் கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் நீட் அ பிரேக் இது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ பெசிக்கல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் இந்த டியூப்ல வந்து லிப்பிட் சிந்தசிஸ் நடக்கும் இல்ல ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இது எல்லாமே நடக்கிறத இது செக்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கும் இட் செக்ரேட்டிங் சம் சப்சன்சஸ் இந்த சப்சன்ஸ் செக்ரேட் பண்ணிட்டு இட் மேக் அ பிரேக் அப்படியே இது கடைசிக்கு கொண்டு இந்த வால்வ்ல கடைசியில கொண்டு வந்து இது பிரேக் ஆகி இதே மாதிரி பல்ப் மாதிரி மாறிடும் இந்த வெசிக்கல்ஸ் மாதிரி மாறிடும் இந்த வெசிக்கல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட் செல்ல ஒரு அனிமல் செல்லோ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சப்சன்ஸ் கடத்தி கொண்டு போறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் அ கோல்கி காம்ப்ளஸ் ப்ரொடியூசிங் செக்ரேட்டிங் சப்சன்சஸ் பேக்கிங் அண்ட் செக்ரேஷன் இது பேக் பண்ணி எந்த இடத்துக்கு தேவையோ அந்த இடத்துல கொண்டு கொடுக்கும் திஸ் இஸ் சீக்ரெட் பிகைன் தி கலர் அண்ட் டேஸ்ட் ஆஃப் தி ஃப்ரூட் ஸோ இதுவுமே ஒரு ரீசன் எந்த ஃப்ரூட்ல என்ன கலர் இருக்கும் அதோட டேஸ்ட் எல்லாமே எதை டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்கி காம்ப்ளஸ் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் இஸ் லைசோசோம்ஸ் த சூசைடல் பேக்ஸ் இது ரொம்ப சிம்பிளாக டச் கொடுத்துங்க எவ்ரி திங் ஐ டச் ஐ டெஸ்ட்ராய் இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு இம்யூன் சிஸ்டம் மாதிரி நம்ம பாடியில் வந்து ஒரு செல் ஆர்கனைஸ் ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை போய் எங்கல்ஃப் பண்ணி அதை டைஜஸ்ட் பண்ற ஒரு சிஸ்டத்தை யார் பண்றா அப்படின்னா அது லைசோசோம்ஸ் பண்ணுது இட் இஸ் அ வெசிக்கல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இதே மாதிரி இந்த கோல்கிய காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம வெசிக்கல் பார்க்குற பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி ரவுண்ட் பாடி இட் ஹேவிங் சம் என்சைம்ஸ் லைசிங் என்சைம்ஸ் வேணும் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் இருக்கு சேம் திங் ஏன் நம்ம சூசைடல் பேக் சொல்றோம் இப்ப அந்த செல்லே டிஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு செல்லே வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் எலிமினேட் ஆல் த ஜூசஸ் அது குழுக்கிற அந்த செக்ரெட்டி மெம்பரிஸ் எல்லாம் வெளியே விட்டு அந்த செல்லையே என்ன பண்ணும் இட் கேன் டைஜஸ்ட் த ஹோல் காம்பவுண்ட் ஆஃப் த செல் மொத்த செல்லையுமே இதை டைஜஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சூசைடல் பேக்ஸ் தற்கொலை பைகள் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதில் ஐசோசோம்ஸ் மெம்பரின் ஹைட்ரலைசிங் என்சைம்ஸ் அதாவது செரிமான நொதிகள் நொதிகள் இருக்கு இது அப்படியே வெளியே வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு செல் ஆறுகளை மட்டும் டைஜஸ்ட் பண்ணா டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும் இல்ல ஹோல் செல்லையுமே இதனால என்ன பண்ண முடியும் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரியோல்ஸ் இது வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் ஆப்சன்ட் இன் பிளான் செல் இது பிளான் செல்ல கிடையாது அனிமல் செல்ஸ்ல மட்டும் தான் கிடைக்கும் இருக்கு இட் இஸ் அ டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த டியூப் வந்து நைன் த்ரீ த்ரீ த்ரீயா நைன் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இது மாதிரி த்ரீ த்ரீயா நைன் அரேஞ்ச் ஆகி ஒரு இந்த டியூப் மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா For cell division. Cell division it play a vital role in animal cells. Animal cells are not the same. Plant cells are centrioles. Next is endoplasmic reticulum. The guy be quite high. I have so much work to do. If you want to attach this, you can attach it to the nucleus. If you want to attach this extended version, you can attach it to the extended version in the endoplasmic reticulum. இதோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து டியூப் லைக்காக இருக்கும் சாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் சைட்டோப்ளாஸ்டோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறக்கு இட் ஹேவிங் டூ டைப்ஸ் இது வந்து ரெண்டு வகையாக இருக்கும் ஒன்று வந்து ரஃப் அண்டாப்ளஸ்மிக் ரெட்டிகுலும் ஸ்மூத் அண்டாப்ளஸ்மிக் ரெட்டிகுலும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரஃப் அண்டாப்ளஸ்மிக் ரெட்டிகுலும் இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைபோசோம்ஸ் இப்போ ரைபோசோம்ஸ் அட்டாச் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா தட் அண்டாப்ளஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இஸ் டு பி ரஃப் அண்டாப்ளஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இப்போ ரைபோசோம்ஸ் இல்லை வால்ஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் டு பி ஸ்மூத் அண்டாப்ளஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் யார் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைபோசோம்ஸ் ஸோ தி ரஃப் அண்டாப்ளஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இஸ் ஹேவிங் ரைபோசோம்ஸ் இட் சிந்தசிஸ் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அந்த இடத்துல தான் நடக்குது ஸ்மூத் அண்டாப்ளஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ரைபோசோம்ஸ் இருக்காது இட் பிளே அ வைட்டல் ரோல் இன் சி
ட்ரூ ஆன ஒரு நியூக்ளியஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் நியூக்ளியஸ் யூகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் சொல்றோம் இது வந்து இட் ஆல்சோ ஹேவிங் டபுள் மெம்பரின் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம மைட்டோகாண்ட்ரியா குளோரோபிளாஸ்ட்ல பார்த்த மாதிரி இட் ஆல்சோ டூயிங் டபுள் மெம்பரின் ஸ்ட்ரக்சர் இட் ஹேவிங் அ ஜென்டிக் மெட்டீரியல் இதுக்குள்ள தான் குரோமோசோம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் நம்மளோட ஜென்டிக் மெட்டீரியல் நம்ம ஹியூமன் பீங் அப்படின்னா நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிளான்ட்டும் ஒவ்வொரு அனிமலுக்கும் அதுக்கு தேவையான குரோமோசோம்ஸ் அந்த இடத்துல தான் இருக்கு இட் ஆல்சோ டூயிங் ஃபங்க்ஷன் ஹெரிடிட்டி கேரக்டர்ஸ் டிரான்ஸ்பர் ஹெரிடிட்டி கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனது ஒரு தலைமுறை வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு தேவையான பண்புகளை யார் தான் கடத்துறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியஸ் இருக்கிற குரோமோசோம் தான் கடத்துது ஸோ இது வாட் இஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் இட் கண்ட்ரோல் த ப்ராசஸ் அண்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டேக் பிளேஸ் இன் சைட் செல் ஒரு செல்ல நகர மொத்தத்தையும் யார் தான் கண்ட்ரோல் பண்றா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனது ஜென்ரேஷன் ஒரு தலைமுறை வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த பண்பு நலன்களை கடத்துறது யார் தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் தான் கடத்துது இதுல வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவுட்டர் மெம்பரின் இன்டர்னல் மெம்பரின் ரெண்டு மெம்பரின் இருக்கும் இதுக்கு நியூக்ளியோலஸ் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு இந்த வலைப்பின்னல் மாதிரி நெட்ஒர்க் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதை குரோமட்டின் ரெட்டிகுலம் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது குரோமோசோம்ஸா மாறும் தென் இட் ஹேவிங் எ போர்ஸ் இதுக்குள்ள வந்து செய்திகளை வெளியே கொண்டு வரக்கு இதோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வெளியே கொண்டு வரக்கு சின்ன சின்ன தூ ஹோல்ஸ் இருக்கு இதுக்குள்ள இருந்து தான் ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ வந்து வெளியே வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரைபோசோம்ஸ் கொடுக்கும் டு ப்ரொடியூஸ் நியூ ப்ரோட்டீன்ஸ் இது வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டி பாருங்க இப்போ நம்ம சொன்னோம் அதே தான் செல் ஸ்ட்ரக்சரும் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ செல் மெம்பரி என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது செல் வால் என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது சைட்டோபிளாசம் மைட்டோகாண்ட்ரியா பேக் ஹோல் குளோரோபிளாஸ் அண்ட் எண்டோபிளாஸ் மிகிரெட்டிகளும் இதே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் இது குரோத் த்ரூ பண்ணி இந்த ஆன்சர்ஸை நீங்கள் எழுதிட முடியும் லாஸ்ட் ஒன் ரெட் பிளட் செல் ரெட் பிளட் செல்ல வந்து ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நியூக்ளியஸ் இல்லாத ஒரே ஒரு செல் நம்ம பார்த்தோம் எல்லா செல்ஸ்லையும் நியூக்ளியஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இதுல வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்காது இது ஒரு மெச்சூர்ட் ஆகும்போது இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ்ல மட்டும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் இருக்காது சேம் திங் வி ஆர் லூசிங் அண்ட் ப்ரொடியூசிங் ரெட் பிளட் செல்ஸ் டெய்லி So, in the points to remember, in the choose the correct answer, the one marks in power. If you have any doubt, you can comment on the answers, book back answers, you can comment on the 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 answers. Thank you. Please share your friends.